ஆக்சினேட்டர் எண்ணின் அடிப்படையில் ஆக்சினேட்டர் ஒழுக்க வினைகளுடைய வகைகள் பார்க்க போகிறோம் முதல் ஆக்சினேட்டர் எண்ணின் அடிப்படையில் ஆக்சினேற்றம் மேக்சின் ஒடுக்கம்னா என்னன்னு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இருந்தாலும் என்னோட சொல்கிறேன் அதாவது ஆக்சினேட்டர் எண் அதிகரிச்சா ஆக்சினேற்றம் ஆக்சினேட்டர் எண் குறைஞ்சா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் இதன் அடிப்படையில் எப்படி ஆக்சினேட்டர் ஒடுக்க வினைகள் அதனுடைய நடக்குது அதனுடைய வகைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஆக்சனேற்ற ஒடுக்க வினைகளை ஆக்சனேற்ற எண்ணின் அடிப்படையில் அஞ்சு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க இணையும் வினைகள் இணையும் வினைகள் சிதைவடையும் வினைகள் இடப்பயிற்சி வினைகள் உலோக இடப்பயிற்சி வினை விகித சிதவி வினை எலக்ட்ரான் பரிமாற்ற திறன் வினைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஐந்து வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ இணையும் வினைகள் ஒரு வினையை கொடுத்துட்டா அது என்ன வினை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவங்களுக்கு தெரியணும் இணையும் வினை அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு வினைப்படு பொருள் வினை புரிஞ்சு ஒரே ஒரு வினை விளை பொருளை தந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வினைக்கு பேர் வந்து இணையும் வினைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதாவது ரெண்டு வினைப்படு பொருள் வினை புரிஞ்சு ஒரே ஒரு வினை எத்தனை வினைப்படு பொருள் வேணா வினை புரியலாம் ஆனா வந்து ஒரே ஒரு வினை விளை பொருள் செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து இணையும் வினைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேரு இங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்ட பாருங்க அதாவது கார்பன் கார்பனுக்கு கார்பன் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்குது இங்க கார்பன் தனித்த நிலைமையில இருக்கனால அதனுடைய ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து பூஜ்ஜியம் ஸோ இந்த கார்பன் இங்க இருந்து இங்கு வரும் பொழுது இதனுடைய ஆக்சினேட்டர் எண் பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு நீங்களே கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க கார்பன் ஆக்சிஜன் வச்சிருங்க மைனஸ் பிளஸ் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னும் பொழுது மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் நாலு இந்த இடத்துல கார்பனுக்கு ஆக்சினேட்டர் நிலை என்னது ப்ளஸ் நாலு அப்போ ஆக்சினேட்டர் எண் ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் நாலுக்கு வந்திருக்கு அப்போ ஜீரோவுக்கு அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன்று வரும் ப்ளஸ் ரெண்டு வரும் ப்ளஸ் மூணு வரும் அப்புறம் தான் ப்ளஸ் நாலு வரும் அப்போ ஆக்சினேட்டர் எண் என்ன செஞ்சுருக்கு அதிகரிச்சிருக்கு ஆக்சினேட்டர் எண் அதிகரித்தா அதுக்கு பேர் வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் தென் இங்கே ஆக்சிஜன் பாருங்கள் தனித்த நிலைமையில் ஒரு எலமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து பூஜ்ஜியம் இங்கே வரும் பொழுது இந்த ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சினேட்டர் எண் என்னென்னா மைனஸ் ரெண்டு அப்போ ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ரெண்டு போயிருக்கு ஸோ ஜீரோவுக்கு முன்னாடி மைனஸ் ஒன்று கிராஃபை யோசித்துக்கோங்க ஜீரோவுக்கு முன்னாடி மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுக்கு அப்புறம் மைனஸ் ரெண்டு அப்போ ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ரெண்டுக்கு போகும்பொழுது ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்போ ஆக்சினேட்டர் எண் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் இப்படி ஒரு சேர்மத்தில் அதாவது ரெண்டு வினைப்பொருள் வினை புரிஞ்சு ஒரு வினைப்பொருளில் தரணும் அதுக்கு பேர்னாலும் இணை வினை தான் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வினைகளில் இந்த மாதிரி இணை வினைகளில் ஆக்சன் ஏற்றமும் ஆக்சன் முடுக்கமும் தொடர்ந்து வந்து சேர்ந்து நடக்கும் ஸோ இணையும் வினை அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு வினைப்படு பொருள் வினை புரிஞ்சு ஒரு வினை விளை பொருளை தர்ற நிகழ்வில் ஆக்சன் ஏற்றமும் ஆக்சன் ஒடுக்கமும் தொடர்ந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து இணையும் வினைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் சிதைவடையும் வினைகள் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு வினைப்படு பொருள் சிதைவடைஞ்சு ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட வினை விளை பொருளை தந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சிதைவடையும் வினைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதுலேயும் வந்து ஆக்சன் ஏற்றம் ஆக்சன் ஒடுக்கம் நடக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொட்டாசியம் குளோரேட் கொடுத்துருக்காங்க பொட்டாசியம் குளோரேட் வந்து ஒரு வினைப்படு பொருள் செய்வடைஞ்சு ஆக்சனேற்ற ஒடுக்க வினையில் இது ஒரு ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை பிகாஸ் ஆக்சன் ஏற்றமும் நடக்குது ஆக்சன் ஒடுக்கமும் நடக்குது அதனால் ஆக்சனேற்ற ஒடுக்க வினையில் ஒரு வினைப்படு பொருள் சிதைவடைஞ்சு ரெண்டு வினைவிளை பொருளை தந்துச்சு இல்லை ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட வினை விளை பொருளை தந்துச்சு அப்படின்னாவே அதுக்கு பேர் வந்து சிதைவடையும் வினை அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த வினையில் எப்படி ஆக்சன் ஏற்றம் நடந்திருக்கு ஆக்சன் ஒடுக்கம் எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இங்கே பொட்டாசியம் பொட்டாசியத்துடைய ஆக்சன் ஒரு <laughs> 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 மூவி ரெண்டு ஆறு இந்த காம்பவுண்டுக்கு பொட்டாசியம் குளோரேட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஏழு இங்கே வந்து அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பொட்டாசியம் குளோரேட்டுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஏழு தான் ஸோ ப்ளஸ் ஏழு இந்த பொட்டாசியம் குளோரேட்டில் இருக்கக்கூடிய பொட்டாசியத்துக்கு ப்ளஸ் ஏழு ப்ளஸ் ஏழுலேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா இங்கே வரும் பொழுது நம்ம வந்து இவங்க ஜென்ரல் எலமெண்ட்டாக வந்து காட்டியிருக்குது இங்கேயும் இங்கேயும் குளோரின் இருக்கிறனால குளோரினை கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க பொட்டாசியத்துக்கு ப்ளஸ் ஏழு தான் ஆனால் குளோரினுன்னு பார்க்கும் பொழுது
மூவி ரெண்டா ஆர் ஆன்ஜிசனுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ குளோரினுடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே வந்து குளோரினுக்கு தான் ஆக்சினேட்டர் நிலை கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் குளோரின் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சினேட்டர் நிலையிலேருந்து எந்த ஆக்சினேட்டர் நிலைக்கு போகுது அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஆக்சினேட்டர் நிலைக்கு வந்து போகுது மைனஸ் ஒன் ஆக்சினேட்டர் நிலைக்கு போகும் பொழுது ப்ளஸ் செவன்லேருந்து மைனஸ் ஒன்று போகுது அப்போ வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் என்ன அந்த செயல்முறைக்கு என்ன பேர்னா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுக்கப்புறம் ஆக்சன் ஏற்றம் எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுக்கு நார்மல் ஆக்சினேட்டர் எண் மைனஸ் ரெண்டு இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் தனித்த நிலைமையில் இருக்கிறதுனால ஒடுக்கமனைகள் <laughs> ஒரு உலோகம் வந்து இன்னொரு உலோகத்தை இடப்பயிற்சி செஞ்சிச்சு ஆக்சனேட்டர் ஒடுக்க வினைகளில் ஒரு உலோகம் இன்னொரு உலோகத்தை இடப்பயிற்சி செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த வினைக்கு பேர் வந்து இடப்பயிற்சி வினைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் உலோகம் இடப்பயிற்சி செஞ்சுன்னா உலோக இடப்பயிற்சி வினை இதே ஒரு உலோகத்தை அலோகம் இடப்பயிற்சி செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அலோக இடப்பயிற்சி வினை அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு நம்ம புக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல இது இடப்பயிற்சி வினைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு காப்பரும் உலோகம் ஜிங்கும் உலோகம் காப்பரை வந்து ஜிங்க் இடப்பயிற்சி செய்கிறதுனால இது வந்து உலோக இடப்பயிற்சி வினைகள் இந்த வினைக்கு பேர் வந்து உலோக இடப்பயிற்சி வினை அப்படின்னு சொல்லி பேர் இங்கே இங்கே ஜிங்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிங்க் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சாரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹச்சிசிஎல் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சிஎல் வந்து ஒரு அலோகத்திலிருந்து ஹைட்ரஜனை வந்து ஜிங்க் இடப்பயிற்சி செய்யுது அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து அலோக இடப்பயிற்சி வினை அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஒரு அலோகத்திட்டேருந்து ஹைட்ரஜன் இடப்பயிற்சி செய்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து அலோக இடப்பயிற்சி வினை அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதுலேயும் ஆக்சன் ஏற்றம் ஆக்சன் ஒடுக்கம் நடக்கும் இப்போ எடுத்துக்கிட்டால் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிங்க் இங்கே ஜீரோவாக இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் டூவாக இருக்குது ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இது ஆக்சிஜன் ஏற்றம் இங்கே ப்ளஸ் ஒன்றில் இருக்குது ஹைட்ரஜன் வந்து ப்ளஸ் ஒன்றில் இருக்குது ஆனால் இங்கே ஹைட்ரஜன் தனித்தலைமையில் இருக்கிறதுனால அதனுடைய ஆக்சினேட்டர் எண் வந்து பூஜ்ஜியம் ப்ளஸ் ஒன்னிலிருந்து பூஜ்ஜியத்துக்கு போகும்பொழுது ஒன்றுலேருந்து பூஜ்ஜியத்துக்கு போகும்பொழுது ஆக்சினேட்டர் எண் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த வேதி வினைக்கு பேர் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கம் இப்படி ஒரு உலோகம் ஒரு உலோகத்தை இடப்பயிற்சி செஞ்சிச்சு அப்படின்னா உலோக இடப்பயிற்சி வினை அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஒரு உலோகம் ஒரு அலோகத்தில் இருக்க அலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் இடப்பயிற்சி செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து அலோக இடப்பயிற்சி வினை அப்படின்னு சொல்லி பேர் தென் விகித சிதைவு வினை விகித சிதைவு வினை அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு உலோகம் ஆக்சன் ஏற்றமும் நடக்கும் ஆக்சன் ஒடுக்கமும் ஒரே ஒரு உலோகத்தில் ஆக்சன் ஏற்றமும் ஆக்சன் ஒடுக்கமும் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி வேதி வினைகளுக்கு என்ன பேருனா விகித சிதைவு வினைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேரு ஒரே ஒரு தனிமம் ஆக்சன் ஏற்றத்துலேயும் ஈடுபடும் ஆக்சன் ஒடுக்கத்துலேயும் ஈடுபடும் இந்த மாதிரி வினைகளுக்கு பேர் வந்து விகித சிதைவு வினை அப்படின்னு சொல்லி பேரு தென் எலக்ட்ரான் பரிமாற்ற வினை அதை பார்ப்போம் உலோகங்கள் எலக்ட்ரானை விரிவிடக்கூடிய பண்பின் அடிப்படையில் நடக்கக்கூடிய வினைகள் தான் என்னென்னா எலக்ட்ரான் பரிமாற்ற திறன் வினைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் எடுத்துக்காட்டால் இப்போ நான் வந்து ஜிங்க் சல்ஃபேட்டு கிரைஸில் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து காப்பர் ஆடை வைக்கிறேன் காப்பர் ஆடை வைக்கும் பொழுது இந்த ஜிங்க் சல்ஃபேட் ப்ளூ கலராக இருக்கும் அந்த ப்ளூ கலர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் போக போக அந்த காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்கு மேலே படிய ஆரம்பிக்கும் இந்த வேதி வினை வந்து நடக்கும் ஜிங்க் சல்ஃபேட்டை மின்பகுலியாக வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே நான் காப்பரை தகட வச்சேன் அப்படின்னா ஜிங்க் சல்ஃபேட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூ கலர் கலர் ஃபுல்லாக நிறம் மாதிரி ஒயிட் கலராக மாறிடும் அந்த ப்ளூ கலர் ஃபுல்லாக போய் காப்பர் காப்பர் மேலே காப்பர் தகடு மேலே படிஞ்சிடும் இந்த வேதி வினை நடக்கும் ஆனால் காப்பர் சல்ஃபேட்டை எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ஜிங்கை வச்சேன் அப்படின்னா ஜிங்க் தகடை வச்சேன் காப்பர் சல்ஃபேட்டை மின்பகுலியாக எடுத்துகிட்டு ஒரு ஜிங்க் தகடை வச்சேன் அப்படின்னா இந்த வேதி வினை வந்து நடக்காது பிகாஸ் அதனுடைய எலக்ட்ரான் வெளிவிடக்கூடிய திறன் ஜிங்கு அதாவது துத்தநாகத்துக்கு ஜிங்குக்கு தாமிரத்தை விட எலக்ட்ரான் வெளிவிடக்கூடிய திறன் அதிகம் அதனால் ஜிங்க் சல்ஃபேட் கரைசலுக்குள்ளே காப்பர் வைக்கும் பொழுது வேதி வினை நடந்துச்சு ஆனால் காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்கு எலக்ட்ரான் வெளிவிடக்கூடிய திறன் வந்து ரொம்ப குறைவு அதனால் காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்குள்ளே ஜிங்க் ரடை வைக்கும் பொழுது இந்த வேதி வினை வந்து நடக்கலை இதை வந்து உலோக இடப்பயிற்சி வினைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் பரிமாற்ற திறன் வினையும் ப
காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்குள்ளே ஜிங்க் வைக்கும் பொழுது ரியாக்ஷன் நடக்காது இதே இது காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்குள்ளே ஒரு சில்வர் நைட்ரேட்டோ இல்லை சில்வரையோ சில்வர் தகடை வச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரியாக்ஷன் வந்து போகும் அதை தான் வந்து இங்கே எழுதியிருக்காங்க காப்பரை ஜிங்க் நைட்ரேட் சில்வர் நைட்ரேட் கூட வினைப்படுத்தும் பொழுது எனக்கு காப்பர் நைட்ரேட்டும் சில்வரும் கிடைக்கும் இது எதனுடைய அடிப்படையில் இந்த வேதி வினைகள் நடக்குது அப்படின்னா உலோகங்கள் எலக்ட்ரானை வெளிவிடக்கூடிய அந்த பண்புகளின் அடிப்படையில் இந்த வேதி வினை வந்து நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய வேதி வினைகளுக்கு பேர் தான் வந்து எலக்ட்ரான் பரிமாற்றத்திறன் வினைகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர